পড়াশোনার অভ্যাস সবসময় ছিল মুক্তিযুদ্ধর বিষয়ে গবেষণার বিষয়টি এটা আমার চাকরি জীবনের অলমোস্ট শেষের দিকেই বলবো সাতাত্তর সালে ছিয়াত্তর সাতাত্তর সালেই কোন একটা পার্টিকুলার একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই জিনিসটার দিকে আমি ঝুঁকে পড়ি এটা আমার মানসিকতাকে খুব বড়োভাবে আঘাত করে একটা ঘটনাটা বলা যদি এইভাবেই দেখি আমরা তো উনিশশো ছিয়াত্তরে যখন সামরিক শাসন আসলো সামরিক শাসনের শেষের দিকে আমি তখন কুমিল্লা ইন্টেলিজেন্সে তখন কর্নেল আনোয়ার উনি চোদ্দ বেঙ্গলের সিও ছিলেন আর্মস কালেকশনের জন্য তখন শাহবাজপুরে তার ডিউটি ছিল তো আর্মস কালেকশন যখন আর্মিতে যায় সাধারণত ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশনগুলো এদের লিস্ট হ্যান্ড ওভার করে এবং তার উপরে নির্ভর করে তারা লোকজনকে ধরে বা তাদের কাজকর্মগুলো তারা করে তো একদিন সকালে হঠাৎ উনি আমাকে টেলিফোন করলেন যে আমি ব্যস্ত কি না তো বললাম কেন তো বলো তুমি যদি আসতে পারো তা বলে হ্যাঁ পারবো না কেন আমি গেলাম যে তার ক্যাম্পে যাওয়ার পরে বলল তুমি যে আমাদের যে তালিকাটা দিয়েছো ওই তালিকাটা কোথ থেকে দিয়েছো বললাম কেন এটা তো আমরা সাধারণত পুলিশ থেকে কালেক্ট করি আর কিছু কিছু আমাদের ইনফরমেশান থাকে বাট বেসিক্যালি এটা পুলিশের উপরে নির্ভর করে কারণ তখনও পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্স ওইভাবেই সিভিলে কাজ শুরু করেনি তো বলল যে ছেলেগুলোকে ধরছি সবাই বলছে আমার মুক্তিযোদ্ধা এবং খুব কান্নাকাটি কারো কাছ থেকে কোনো অস্ত্র বের করতে পারলাম না আমরা এবং সবাই খুব কান্নাকাটি করছে বিষয়টা কি তখন আমি বললাম দেখে আমি একটু কথা বলি তখন যে ওদের সঙ্গে যখন কথা বললাম বললাম আমি একজন মুক্ত তখন খুব কান্নাকাটি করে ছেলেগুলো এবং বলে যে আমরা কি যুদ্ধ করে কোনো অন্যায় করেছি তো জিনিসটা আমাকে খুব সারা নাড়া দেয় তখন আমি ফিরে এসে আমি তখন তিনটা ডিস্ট্রিক্টের এসপিকেই ডাকি একটা মিটিং মতো ডাকি আমার আন্ডারে তখন সিলেট কুমিল্লা এবং নোয়াখালী ছিল তিন ডিস্ট্রিক্টের এসপিকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা এই যে তালিকাটা আমাকে দিয়েছেন তালিকাটা কোথ থেকে দিয়েছেন তো বললাম আমার থানার থেকে কালেক্ট করেছি তখন কাছাকাছি একটা থানা ছিল কুমিল্লা এসপিকে বললাম চান্দিনা থানার ওসিকে বলুন যে ফাইলটা নিয়ে আসার জন্যে তো এক ঘন্টার মধ্যে ফাইলটা নিয়ে নিয়ে আসলে দেখা গেল কি একাত্তর সালে যে দুষ্কৃতিকারী তালিকা ছিল সেই তালিকাটা হুবহু ধরিয়ে দিয়েছে পুলিশ তার মানে একাত্তর সালে দুষ্কৃতিকারীরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং সেই তালিকা অনুযায়ী ছিয়াত্তর সালে দুষ্কৃতিকারীদের ধরা হচ্ছে এই বিষয়টা আমি তখন অপারেশন বন্ধ করতে জিওসিকে রিকোয়েস্ট করলাম তো জিওসি অপারেশন বন্ধ করে দিলেন এবং এখান থেকে এই অপারেশনটা আর কন্টিনিউ করেনি তো জিনিসটা আমাকে খুব ব্যাহত করে আমি তখন ঠিক করলাম যে ইয়াস যদি আমার কতটুকু সমর্থে কুলে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের একটা তালিকা করে যাব এবং পক্ষে বিপক্ষের এই বিষয়টি আমি অ্যাটলিস্ট পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কিভাবে রাখতে পারি সেই চেষ্টা করব তখন থেকে আমি এই তালিকাটা শুরু করি কাজ শুরু করি অ্যাকচুয়ালি তো বেসিক্যালি একাশের থেকে জোরে সরে আমি কাজ শুরু করি আর্মি যখন ছাড়ার পরে এবং প্রথম বই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান এই বইটা আমার চুরানব্বই সালে বেরোয় ইউপিএল বের করে এই বইটাই আমি মনে করি যে আমার শ্রমের একটা ফল এবং এখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে প্রশাসনিক কাঠামো বা মুক্তিযুদ্ধ সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা এদের একটা অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এটাই গবেষণার জন্য একটা বড় কাজ বলে আমি মনে করি এটা তো খুব একটা গভীরের বিষয় বাঙালিদের ভিতরে যে বাঙালিদের প্রতি যে বৈষম্যটা ছিল এটা তো খুব প্রকাশ্যেই দেখা যেত আর বিশেষ করে আমরা যখন আর্মিতে গেলাম প্রথম দিকেই তো ভালোভাবে কাটত তারপরে যখন নির্বাচন হয়ে গেল নির্বাচনের পরে ওরা আমাদের খুব তোয়াস করতো এ ভাই তোমরাই তো এখন সরকার হবে আমাদের দিকে খেয়াল রেখো ছাব্বিশে মার্চের পরে পুরো প্রেক্ষাপটটা পাল্টে পারলে প্রতিদিন একটা করে লাথি দেয় মানে অবস্থাটা এরকম দাঁড়ালো যে আমরা একটা ওরা ওদের ভাষায় গাদ্দার বলতো যে আমরা একটা গাদ্দার জাতি 
আমরা এটা বিক্রি করেছি পাকিস্তানের সাথে এবং আমরা এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং যত রকম শাস্তি সম্ভব তত রকম শাস্তি আমাদের দেওয়ার কি কি পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সেই বিষয়টা তারা খুব ভেবেচিন্তেই করত আমি তখন এপটাবাদেই ছিলাম বাঙালি স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বা এরকম কিছু না সুযোগ ছিল বাঙালিদের এখানে না সেটা ছিল ওইটা ন্যাশনাল প্রসপেক্টে এটা ধরেন এইভাবে প্রকাশ পেত না বাট ব্যক্তি ব্যক্তিভাবে জিনিসগুলো খুব ধরেন প্রকাশ প্রকাশ তারা করত যে যে বাঙালিরা একটা নিচু শ্রেণী বেসিক্যালি তাদের কাছে এইটাই ছিল যে বাঙালিরা নিচু শ্রেণী এবং হিন্দু থেকে এরা কনভার্টি এদের ইমানের জোর কম সো সেই হিসাবেই বিষয়টা বেশ করে সেনাবাহিনীতে এটা খুব প্রকট ছিল এই বিষয়টা আচ্ছা ধরেন এই যে একাত্তর সালে আমরা যে দেখি এক্সপিরিয়েন্স করি পাকিস্তান আর্মির যে মানে ব্রুটালিটি আর্মির অনেক দেশে এরকম করে অনেক কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে ব্যাখ্যার অতীত নৃশংসতা নির্মমতা এইটা কি পাকিস্তান আর্মির ট্রেনিং ট্রেনিংয়ে কোনো ব্যাপার মনে হয়েছে আপনার বা এই এই জিনিসগুলো আসলো কোথা থেকে এই অদ্ভুত এক ধরনের বিকৃত মানসিকতা মাঝে মাঝে পৈশাচিক মানসিকতা যারা যা দেখিয়েছে একটা ডিসিপ্লিন আর্মি তো ছিল একসময় না প্রশিক্ষণ বলেন ডিসিপ্লিন বলেন বাট যেহেতু পাকিস্তান জন্মের অল্প কিছু কিছুকাল পর থেকেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে তাদের মধ্যে একটা বিষয় ছিল যে আমরাই বোধ হয় দেশ পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত এদেশের রাজনীতিবিদরা তাদের কোনো যোগ্যতা নেই তারা দেশ চালাবার এই একটা মানসিকতা তাদের মধ্যে কাজ করত দুই নম্বর হলো আপনি যদি পঁচিশে মার্চের সময়টা দেখেন ইয়াহিয়া সাহেবের একটা ইয়াহিয়া খানের একটা উদ্ধৃতি ছিল ওনার একটা বড় কথা ছিল যে আমি ইস্ট পাকিস্তানে মাটি চাই মানুষ চাই না এই বিষয়টা তাদেরকে আরো বেশি উৎসাহিত করেছে যে বাঙালি ঠিক আছে শেষ করে দাও যেন ভবিষ্যতে কোনোদিন মাথা ছাড়া দিতে না পারে এইটা তাদের মধ্যে খুব বেশি কাজ করেছে কিন্তু এটা শুধু পাঞ্জাবিদের মধ্যে এরা যারা এখানে যারা বেলুসির থেকে এসছে যারা এনডব্লিউ থেকে এসছে সেই সব সোলজারদের কিন্তু কেউ দায়ী করতে পারেনি এখানে এই যে উন্মাদনাটা এটা বাঙালিদের মধ্যেই খুব বেশি কাজ করেছে কারণ আমরা যেমন আমি রিসার্চ করে আমি দেখেছি অনেক জায়গায় অনেক ইন্টারভিউতে বা বক্তব্যে যে তাদেরকে বলছে যে তোমরা এখানে হিন্দু মারতে যাচ্ছ তো এখানে এসে দেখে যে এরা সব মুসলমান তো বলছে আমাদের তো মুসলমান মারছি আমরা মুসলমান ওই মুসলমান মারবো কেন এবং বহু রিভোল্ট হয়েছে কিন্তু বহু বিদ্রোহ করেছে বহু লোক বলেছে আমি এখানে থাকবো না বহু সোলজার বলেছে অফিসার বলেছে আমি থাকবো না চলে গেছে তারা এখান থেকে কিন্তু এইটা পাঞ্জাবিদের যেহেতু তারা পাকিস্তান শাসন করত তাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো খুব বেশি ছিল যে আমাদের লোক দরকার নাই এরা সব আল্লাহ হিন্দুস্তানে চলে যাক আমাদের মাটি হলেই চলবে এই বাঙালিদের প্রতি এই যে ঘৃণাটা এটা কি এক ধরনের মানে যেহেতু আন্দোলন টন্দোলন হলো পঁচিশে ইলেকশন টিলেকশন এই কারণে এই জায়গায় গেল নাকি এটা একটা বিল্টিং ছিল পাকিস্তান আর্মির ভিতরে যে বাঙালিরা খারাপ বাঙালিরা নিয়ে এটা একটা ছিল এরকম নাকি এটা শুধু যে প্রযোজ্য আমাদের জন্যই বাঙালির জন্য বলবো না এটা কিন্তু ওয়েস্ট পাকিস্তানে যে আরো তিনটা প্রভিন্স ছিল তাদের তারাও কিন্তু এই সমভাবে বঞ্চিত ছিল কিন্তু বাঙালিরা তাদের ধারণা ছিল বাঙালিরা মুসলমান নয় বিষয়টা ছিল এই জায়গাটাই পাঞ্জাবিরা মনে করতো বাঙালিরা মুসলমান নয় এরা হিন্দু যার বলতো তো হিন্দু যার সন্তান এরা ওই দেশের এরা ভারতের দালাল ভারতের হয়ে এরা কাজ করে বন্ধ হয়ে গেল কমিউনিকেশনটা একদমই ছিল না আমাদের সাথে আমরা তখন চুরি করে বিবিসি শুনতাম 
তারপরে ভয়েস অফ আমেরিকা কিছু কিছু শোনা যেত অস্ট্রেলিয়া শোনা যেত জার্মান রেডিও এই থেকেই যা যতটুকু সংবাদ পেতাম তাতে এক সময় মনে হয়েছে যে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং যেহেতু আমি সিক্সটি নাইনের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সময়টা পার করে সেই আন্দোলনে জড়িত ছিলাম তা আমার সবসময় মনে হতো যে যে যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে থাকে থামার নয় সো আমাকে এখন দেশে চলে যেত আমার জন্য এ দেশ নয় তখন থেকে আমরা বেশ কয়েক বন্ধু আমরা ঠিক করলাম যে আমরা যে করে হোক চলে যাব महबूब <laughs> 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 লেফটেন্যান্ট ইমদাদ উনি যুদ্ধে মারা গেছেন তেলিয়াপাড়া যুদ্ধে মারা গেছেন মেজর বজরুল রশিদ আর আমি আমরা পাঁচজন আমরা উইকেন্ডেই আমরা অ্যাকচুয়ালি একটু উইকেন্ডে আমরা বেরিয়ে পড়ি যে আমরা দেশের জন্য চলে যাব এবং গাড়ি নিয়ে না যার যার অ্যাকচুয়ালি আমি বেরিয়েছি একদিন আগে আমার চাচা তখন ছিলেন কর্নেল মুজিব উনি তখন ছিলেন নওসেরায় চাচিও আর্মিতে ছিলেন ডাক্তার তো ওনারা ছিলেন নওসেরা তা আমাদের কারো কাছে টাকা ছিল না কারণ তখন বাংলাদেশ থেকে টাকা যাচ্ছে না তো কিছু কিছু বন্ধু বন্ধু চেষ্টা করেছি পাইনি তখন কথা ছিল যে আমি আমি নওসেরাই যাব তো চাচার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পরের দিন লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে আমরা একসাথে হব ওরা একদিন পরে বেরিয়েছে কিন্তু আমার একদিন দেরি হয়ে যায় কেন যেদিন গেলাম ওদিন ব্যাংক বন্ধ ছিল নানা কারণে আর ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি স্বাধীনের পরে আমার সাথে যোগাযোগ হয়েছে তো ওরা চারজন একসাথে এসছে আমি আলাদা হয়ে গেলাম এবং আমি একাই এসছি ঢাকা তখন আমরা বর্ডার চেষ্টা বহু বর্ডার দিয়ে চেষ্টা করেছি লাহোর বর্ডারে আমি প্রায় তিনবার নানাভাবে চেষ্টা করেছি হয়নি শেষে করাচি আসলাম করাচিতে তখন মামা ছিলেন উনি আর্মিতে ছিলেন ক্যাপ্টেন লিয়াকত ওনার ওখানে বেশ কয়েকদিন ছিলাম তারপরে তখন বাই ইয়ার আমি একটা টিকিট জোগাড় করে একটা বাঙালি অফিসার মেজর হামিদ নাম আমি ওনার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারিনি উনি তখন সেভেন্টি ওয়ানে পোস্টিং আসলেন ইস্ট পাকিস্তানে তো ওনার ছেলে আসেনি ছেলের তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা তো ওই ছেলের টিকিটটা আমি একশো টাকার টিকিট আমি সাড়ে চারশো টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আজও মনে আছে সেই টিকিটে আমি আসি হ্যাঁ এই টিকিটেই তো আপনি যখন একটা মিলিটারি একাডেমি থেকে পালিয়ে গেলেন আপনারা পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্স খোঁজ করছিল না আপনাদের আমরা যখন অলরেডি করাছি পৌঁছাই তখন অলমোস্ট এভরি ডে একাধিকবার অ্যানাউন্স হতো যে আমরা পালিয়ে এসছি ওখান থেকে এবং সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় ভয় ছিল যার জন্য যাকেই দেখতাম মনে করতো আমাকে বোঝা খুঁজছে এই জন্য সারাদিন যখন কোনো কাজ থাকতো না হয় বাসার মধ্যে বসে থাকতাম না বাইরে বেরোলে ওই গান্ধী গার্ডেন ছিল সেখানে যে সময় কাটাতাম তারপরে আপনি দুঃসহ জীবন কোন মাসে আপনি এলেন এটা মে মাস চব্বিশে মে আমি ঢাকায় পৌঁছাই প্লেনে আপনার সহযাত্রীরা কিরকম ছিল আর কি সবই আর্মির মানুষ ছিল প্লেনে নাইনটি আর্মি তখন আর্মি ট্রান্সফার হচ্ছে পাকিস্তান থেকে বা ইয়ার সব আসছে আর্মি যেমন টিকিটের যে কথাটা বলতে পারি যে প্রতিদিন যে লাইন দিতাম ওই কোনো দিন দশজন কোনো দিন পনেরো জন কোনো দিন বিশ জনের বাঙালি সাধারণ লোকের টিকিট দিত মানে এটা নির্ভর করত যে কত লোক আর্মি যাচ্ছে আর্মি ওই গ্রুপটা যাওয়ার পরে যে কয়টা সিট থাকত সেই সিটগুলো সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের তারা দিত তো পাঁচ দিন না ছয় দিন লাইন দেওয়ার পরে আমরা আমি একটা আর একজন ওখানে একটা ভদ্রলোক চাকরি করতেন তার স্ত্রী তখন এখানে আসবে তার সাথে একসাথে অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে আসি পরিবার হিসাবে এটা যুদ্ধের আগেই যুদ্ধ যেটা বললাম সবচেয়ে ভয় লেগেছিল যখন এয়ারপোর্টে নামি ঢাকা এয়ারপোর্টে প্লেন তো আমি করাচির থেকেই শুনতাম যে যে বাঙালিরা যাচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া রক্ত নিচ্ছে 
যে যুদ্ধে ওদের সোলজার আহত হচ্ছে রক্ত পাচ্ছে না তো এয়ারপোর্ট থেকে যত বাঙালি যায় পাকিস্তান থেকে ধরে ধরে নিয়ে জওয়ানদের রক্ত নেয় তো এটা একটা ভীতির কারণ ছিল সো উনি এয়ারপোর্টে যখন জানালে দেখি যে আর্মি পুরো প্লেনটাকে ঘিরে রেখেছে রাখার একটা কারণ ছিল যেহেতু আর্মি নামবে তাদের তো আমার সাথে যে ভদ্র মহিলা ছিল তার একটা বাচ্চা ছিল ছোট ছয় সাত মাস বয়স হবে তো এখন এটা গল্প বলে মনে হয় আর কি ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ এগুলো তো মহিলাকে তখন আমি বললাম যে আপনি চলে যান নেমে যান মহিলা অবশ্যই জানতেন না যে আমি আর্মির লোক উনি জানতেন আমি লাহোর ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ওনাকে ওই পরিচয় দিয়েছিলাম তো বললাম আপনি বেরিয়ে যে সোজা যে আপনি একটা স্কুটার ঠিক করে বসে থাকবেন আমি দেখি বাচ্চাটা আমার কাছে দিয়ে যান তা আমি ব্যাগটাগুলো ঘাড়ে নিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে নামার আগে খুব চিমটি দিয়ে কান্দালাম খুব চিৎকার করে একটু থামে আবার তখন কাঁদে তখন প্রথম নেমে এক ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে বললেন যে থামেন তো বাচ্চাটা এত কাঁদছে বলছে এটা পাশে দাঁড়ান সবাইকে চেক করছে অ্যাকচুয়ালি বাঙালি যারা যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করছে কোথ থেকে আসছে কোথায় সব তো আমি আস্তে করে সরে বাচ্চাটাকে নিয়ে একটা পাশে সরে যখন দেখলাম যে ওরা একটু দিকে ব্যস্ত আমি যা চোখ বুঝে হাঁটা শুরু করেছি যে আমার চোখের দিকে যেন কেউ না থাকে কেন এটাই ছিল আমার শেষ চেষ্টা আমি মনে করি তো যখন এসে হুচট খেলাম বিল্ডিংয়ের সাথে তখন বুঝলাম যে পৌঁছেছি কোনো জায়গায় আপনার <laughs> ওখান থেকে যখন আমরা স্কুটারটা নিয়ে আমি প্রথম ওনার মামা থাকতেন তখন ওই এজিবি কলোনিতে উনি ওখানে গেলেন তখন যাওয়ার বাগে তখন দেখলাম রাজার বাগ পুড়িয়ে দিয়েছে অনেক এই এই এয়ারপোর্ট রোডটার চারিদিক দিয়ে ঘর বাড়ি ভেঙে চড়ে পড়ে নেই অনেক তো ওই দিন বিকালেই ভদ্রমের বাড়ি ছিল নল সিটি তো ওই দিন বিকালেই রকেটে আমরা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এটা মে মাস মে মাস এন্ড মে মাস শেষের দিকে একদম তো আমরা যখন পথে তিন জায়গায় নেভি রকেট চেক করলো দেখলাম তো তারপরে যখন বরিশাল পৌঁছলাম বরিশালে পরের দিন সকালে ওখান থেকে আমরা ওনার নল সিটি বাড়িতে কিছু দূর রিক্সায় গেলাম এখন মনে পড়ে এইটুকে রিক্সায় গেলাম সেখান থেকে তারপরে একটা নৌকা করে ওনার বাড়িতে যেতে হলো বেশ চার পাঁচ ঘন্টা লাগলো তো ওনার বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যে আমি দুদিন ছিলাম তারপরে নল সিটির থেকে আমি তখন একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছিলাম এইটাই যে আমি এই ধন্যবাদ তো ওনারা আমাকে একটা লুঙ্গি কিনে দিয়েছিলেন একটা গামছা কিনে দিয়েছিলেন একটা গেঞ্জি কিনে দিয়েছিলেন আজ আমার মনে আছে কেন এইটা নিয়ে কেন অর্থ সাথে ছিলই না বলতে গেলে আর কি তারপরে ওখান থেকে আমি পিরোজপুরে যাই পিরোজপুর থেকে বাগেরহাট আমার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি ছিল তখন বাগেরহাটে বাগেরহাটে যে যেহেতু খুলনায় সরাসরি পৌঁছতে পারছি না তো বাগেরহাটে যে তখন খুলনায় সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করি যে আমি আসছি বাগেরহাট পর্যন্ত খুলনার কি অবস্থা আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন তো সবাই লাগে খুব রাজাকার উদ্দেশ্য তখন রাজাকার আপনি যে চলাফেরা করছিলেন কোনো রিস্ক মানে বিপদের মুখ করে লুঙ্গি পরে তখন তো লুঙ্গি পরে শুরু হয়েছে গামছাটা মাথায় আছে লুঙ্গি পরে এইভাবে চলছি তো বাগেরাটে যে দেখলাম যে ওই শ্বশুর ভাই শ্বশুর থাকা সম্ভব না তখন ওখানে যেহেতু আমি আগেই চিনতাম ওদেরকে তখন ওখানে ওই রফিকদের একটা গ্রুপ তৈরি হলো ওরা ওরা যখন যুদ্ধের আয়োজন করছে অলওয়েজ তখন ওখানে ওদের সাথেই যোগদান করলাম অ্যাকচুয়ালি আমার যুদ্ধে যোগদানটা বাগেরাটেই তো ওরা খুব খুশি হলো ওদের সাথে ব্যক্তিগত ছাত্র জীবনেই পরিচিত ছিলাম তো ওখানে যে বাড়িতে আমি থাকতাম 
এক বাড়িতে সেখানে তার পাশেই একটা জঙ্গল এলাকা ছিল সেখানে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হতো ওদের ছেলে পেলেদের ট্রেনিং ট্রেনিং দিতাম একদিন ওখানে খুব নাম করা একটা বদমাশ ছিল পরে রাজাকার হেড হলো আর কি রজবালি নাম মানে শেষ জীবনে বললে যাই বাংলাদেশ দেখব না যেদিন দেশ স্বাধীন হলো সেই বিষ খেয়ে মারা গেল কিন্তু নিজে নিজে বিষ খেয়ে মারা গেল বলছিল যাই বাংলাদেশ দেখব না মানসিক অত্যাচার করতো মানসিক অসম্ভব অত্যাচার করতো আপনি হয়তো জানবেন তো আমরা একদিন ঠিক করলাম যে ওকে মেরে ফেলব ও তখন ওই অফ দ্য কল অফ দ্য রেস্ট হাউসে থাকতো ওইটাই ছিল ওর ঘাটি তা আমরা ঠিক করলাম রাত্রে আমরা অ্যাটাক করবো তো কীভাবে পরে মনে হয়েছে যে কেউ যেন ইনফরমেশানটা লিক আউট করে দিল চারটার দিকে পুরো আর্মি ভরে গেল ওই প্রথম আসলো বাগেরাটে আর্মি তখন পুরো আর্মি বাগেরাট ভরে গেল গেলে তখন আমরা যার যা ছড়িয়ে গেলাম এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লাম আমি যে বাড়িতে থাকতাম ভদ্রলোক ব্যবসায়ী ছিলেন নাম করা মানুষ ছিলেন চেকেল নাম चले ग सबा चले गोडर मंजिल তার আগের রাত্রে পাঁচটা লোককে মেরে আমাদের দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে যখন বাড়িতে বসুন তখন দেখলাম লাশ দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করো রাখা মানে আগের রাত্রে মেরে আমি ভোরে নটা সাড়ে নটার দিকে পৌঁছলাম ভোরে ওরা রওনা হয়েছিল পলাইছিল কারা এরা যাদের মেরেছিল সাধারণ মানুষ মনে হলো সাধারণ মানুষই তো খুলনায় থাকতে সাহস হলো না তো পরের দিন আমি চলে গেছিলাম দেয়াড়ায় দেয়াড়ায় আমাদের বাড়ি ছিল ওখানেও যেতে কেউ নাই তো ফুফু বাড়ি ছিল ফুফু বাড়ির থেকে ফুফা তো ভাই একটা সাথে গেল আমার ওকে নিয়ে পরের দিন দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে লঞ্চে রওনা হলো তো এরকমই খুলনার থেকে প্রায় তিন ঘন্টার পথ এর মধ্যে চার পাঁচ জায়গায় আর্মি ওই গান বোর্ড এসে লঞ্চ চেক করে তা আমি বাড়িতে পৌঁছলাম বেলা চারটায় তো সবাই অবাক যে এই সময় বাড়িতে আসছি তো যদি যত বলি ছুটি নিয়ে আসছি ছুটিতে আসছি কেউ কেউ বিশ্বাস করে বিষয়টা রাত সাড়ে সাতটার দিকে পুলিশ উপস্থিত বাড়িতে তো কি ব্যাপার এটা পাইক গাছে থানা কি ব্যাপার আমার নামে ওয়ারেন্ট চলে এসছে পাকিস্তান থেকে বেদার টাইম ওয়ারেন্ট ইস্যু করে ওয়ারেন্ট চলে এসছে বাড়িতে তো তিনজন পুষি সাথে দুইজন পুলিশ তার সাথে তা আমি যখন তখন চাচা আমার চাচা প্রিন্সিপাল ছিলেন খোলা সিটি কলেজের সে এসে বলল যে পুলিশ আসছে তুই না বলে ছুটিতে আসছিস বললাম যা বিশ্বাস করা যা বোঝার তাই বোঝেন তো বললাম পুলিশকে কী বলব তা বললাম আমি কথা বলি তা আমি গেলাম কী ব্যাপার বলল যে আপনার নাম ওয়ারেন্ট আসছে আমাদের সাথে তা বললাম দুইজন পুলিশ নিয়ে আমার বাড়ির থেকে নেওয়ার সুযোগ আপনার খুব কম আর বাঙালি মানুষ যেই বলেন যে আমি আসিনি সে পেড়াপেড়ি করছিল তাই বলুন দেখেন আমাদের বিশাল বাড়ি আসলে আমাদের দাদারা পাঁচ ভাই বিশাল এক একটা বাড়ি তিরিশ বিঘা জমির উপর এক একটা বাড়ি আমাদের বাড়িতে বারোটা গান লাইসেন্স গান চারটা রাইফেল তাই বলুন দেখেন এটাই আমাদের আমার পরিবারেরই আছে আর্মস তো ইট ইস বেটার ইউ গো ব্যাক তো বুঝলাম খুব সন্তুষ্ট হয়নি চলে গেল তা আবার সে ফিরে আসতে পারে বলে আমি ওই রাত্রেই মানে রওনা হলাম ওই ফুপাতো বাইটার সাথে নিয়ে তিন দিন প্রায় সত্তর মাইল রাস্তায় হেঁটে আমি ভারতে পৌঁছাই বসিরাটে বসিরাটে পৌঁছলাম বসিরাটে আমার মামা তখন এমপি আব্দুল গফুর উনি তখন এমপি আওয়ামী লীগের এমপি উনি তখন বসিরাটেই থাকতেন তো উপর পা হওয়ার সাথে সাথে বিএসএফ এর ধরা পড়লাম ধরা পড়ার পরে পরিচয় দেওয়ার পরেও তারা ছাড়লো না আরো বেশি শক্ত হলো 
তখন মামার কথা বললাম মামাকে টেলিফোন করলে মামা এসে নিয়ে গেলেন আমাকে ওখানে দুই দিন থাকার পরে মুক্তিযুদ্ধ কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ হেডকোয়ার্টারে গেলাম রিপোর্ট করলাম আর্মি সেকশানে তো একদিন থাকার পরে পোস্টিং করলো আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কোথায় কোন এলাকায় যেতে চাও যুদ্ধের তখন বললাম যেহেতু নিজের এলাকা খোল না নয় নম্বর সেক্টর আমি সেক্টরে যেতে চাই তো আমাকে আবার নয় নম্বর সেক্টরে পোস্টিং করে তখন সেখানে ছিলাম যুদ্ধের प्रथम छुद्ध समय प्राथमिक अवस्था এটা চারটা অঞ্চলে ভাগ করা হয় বাংলাদেশকে চিটাগং অঞ্চল কুমিল্লা অঞ্চল সিলেট অঞ্চল আর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল ওরা ইস্টার্ন সাইডটা একটা অঞ্চল ছিল এবং নয় তারিখে যে ভাষণটা দেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ওই ভাষণে চারটা অঞ্চলকে উনি মেনশন করেন যে বাংলাদেশকে চারটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এবং চারজন কমান্ডার নিযুক্ত করেন একজন হলেন জেনারেল জিয়া তখন মেজর জিয়া চিটাগং খালেদ মোশারফ কুমিল্লা সিলেট অঞ্চল মেজর শফিকুল্লা আর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এই চার ভাগে ভাগ হয় তখন এরা এই অর্গানাইজেশনগুলোকে মানে যে যেখানে আর্মি আছে পুলিশ আছে বিডিআর আছে ইপিআর তৎকালীন ইপিআর এদেরকে সংগঠিত করার কাজে এবং ছাত্রদেরকে কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া যায় এই কাজটা শুরু করে এই অঞ্চল জুন মাসে এসে সাতটা হয় সাতটা অঞ্চলে ভাগ হয় আরও তিনটা অঞ্চল বাড়ে রংপুরের দিকে রংপুরকে ভাগ করে রংপুর অঞ্চল রংপুর দিনাজপুরকে দুই ভাগ করা হয় এবং সিলেটকে আর একটা ভাগে ভাগ করা হয় যেখানে সিয়ার দত্ত মেজর নাজমুল রংপুরে আর মেজর গ্যাস এরা তিনটার দায়িত্ব নেয় জুলাই মাসের সাতই জুলাই সাতই জুলাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যে মুক্তিযুদ্ধের অর্গানাইজেশন সম্বন্ধে যে মিটিংটা করেন ডিফেন্স মিনিস্ট্রি এই মিনিস্ট্রিতে বাংলাদেশকে দশটা সেক্টরে ভাগ করা হয় দশটা সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং তখন ফোর্স গঠন করার চিন্তা করা হয় এবং এই ফোর্স গঠন অবশ্য সেক্টর ফরমেশনের আগেই কিন্তু ফোর্স গঠিত হয় সাতই জুলাই ফোর্স গঠিত হয় এই ফোর্স ফোর্স হল প্রথম ফোর্স হল জেড ফোর্স যেটা জিয়াউ রহমানের সময় উনি এই জেড ফোর্সকে উনি সংগঠিত করেন এবং এগারোই জুলাই এগারো বারো এই দুই দিনের মিটিংয়ে দশটা সেক্টরকে এবং সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় যার জন্য জিয়াউর রহমান সাহেব কিন্তু বাংলাদেশের এখন যে আমরা সেক্টরটা দেখি কোন সময় কিন্তু সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না উনি প্রথমে ছিলেন আঞ্চলিক কমান্ডার পরবর্তীতে ফোর্স কমান্ডার হলেন প্রচলিত অর্থে যে সেক্টর গুলোকে আমরা দেখি এইভাবে উনি কোন সময় সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না কারণ সেক্টর গঠন হওয়ার আগেই উনি ফোর্সে চলে গেছেন আর ফোর্স কমান্ডার কে কে ছিলেন ফোর্স কমান্ডার তিনটা ফোর্স হয় জেড ফোর্স এস ফোর্স কে ফোর্স একটা জেনারেল শফিকুল্লাহ নামে শফিউল্লাহ নামে এস ফোর্স আর খালেদ মোশারফ নামে কে ফোর্স এই তিনটা ব্রিগেড গঠিত হয় অ্যাকচুয়ালি ব্রিগেড গঠিত গঠন করার পিছনে যুক্তি হলো ওসমানী সাহেব উনি মিলিটারি ট্যাকটিক্সের মানুষ ছিলেন উনি চিন্তা করতেন যে যে আমাদের জায়গাটাকে দখল করে রাখতে হবে মুক্তিবাহিনী জায়গা মুক্ত করতে পারে কিন্তু দখলে রাখতে পারে না এর জন্য রেগুলার ফোর্স দরকার আর্টিলারি সাপোর্ট দরকার এর জন্য ট্যাঙ্ক সাপোর্ট দরকার এর জন্য মোটর সাপোর্ট দরকার এগুলো মুক্তি সাধারণ মুক্তি ফৌজ এটা কিন্তু হিট অ্যান্ড রাম এটা একটা ক্ষতি করে দিল ক্ষতি করে চলে আসে হ্যাঁ যার জন্য আমরা মুক্ত অঞ্চলগুলোকে ধরে রাখার চিন্তা ভাবনা কিন্তু তখন ফোর্স গঠিত হয়ে গেল উনি এই ফোর্সগুলোকে গঠন করলেন তখন এই তিনটা ফোর্স গঠিত হয় এবং প্রথম হয় জেড ফোর্স পরে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এসে আর দুটো ফোর্স গঠিত হয় তো এই দুটো ফোর্স সেক্টরের সাথেই ছিল বাকি দুটো শফুল্লা সাহেব তিন নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং অ্যাজ ওয়েল এস ফোর্স কমান্ডার ছিলেন খালেদ মোশারফ টু সেক্টর কমান্ডার অ্যান্ড 
কে ফোর্স কমান্ডার ছিলেন সেক্টরের ফোর্স একসাথে কাজ করেছে শুধু জেট ফোর্স এটা আলাদা একটা ফোর্স থাকে এটা তিনটা সেক্টরে এই ফোর্স ভাগ হয়ে যায় ইলেভেন সেক্টর ফোর সেক্টর এন্ড ফাইভ সেক্টরে তিনটা ব্যাটেলিয়ান তিন সেক্টরে যুদ্ধ করে এই স্ট্রাইকিং ফোর্সটা সিলেট মেনলি ময়মনসিং সিলেট বেল্টে আর এই দুটো ফোর্স এই দিকেই থাকে তো দশটা দশটা সেক্টরের মধ্যে যে একটা সেক্টর কিন্তু যেটা ছিল আমাদের এটা ছিল স্পেশাল ফোর্স সেক্টর কেন এই সেক্টরটা ছিল অ্যাকচুয়ালি বার্মা বর্ডারে এই সেক্টরটা হতো বার্মা বর্ডারে কিন্তু বার্মিজ গভর্নমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল যার জন্য এই সেক্টরটা গঠন যেতে পারেনি তখন এটাকে স্পেশাল ফোর্স সেক্টর হিসাবে গঠন করা হলো এর আন্ডারে দুটো ফোর্স ছিল একটা ছিল নৌ কমান্ডো আর একটা ছিল সিএনসি স্পেশাল ফোর্স এই দুটো ফোর্স এই দশ নম্বর সেক্টরের আন্ডারে যুদ্ধ করেছে আগস্ট মাসের শেষের দিকে যখন কর্নেল তাহের পাকিস্তান থেকে ফিরলেন এসে যুদ্ধে যোগদান করলেন তখন ইলেভেন সেক্টর আর একটা সেক্টর গঠন করা হয় তাকে দিয়ে এই সেক্টরটা আগে এখানে জেট ফোর্স ছিল এই এলাকাটায় জেট ফোর্স আন্ডারে ছিল জেট ফোর্স যখন মুভ করলো এখান থেকে সিলেটের দিকে তখন এই জায়গায় ইলেভেন সেক্টর গঠিত হয় কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে তো বাংলাদেশে এগারোটা সেক্টর দশটা সেক্টর ছিল ভূমিভিত্তিক আর একটা সেক্টর ছিল এটা স্পেশাল ফোর্সেস স্ট্রাইকিং ফোর্সেস এটাই আপনি হলেন নয় নম্বর সেক্টরের কি হলেন আপনি সাব আমি নয় নম্বর সেক্টরে ছিলাম আমি খুলনা সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলাম খুলনা ডিস্ট্রিক্টে আপনাদের সেক্টর কমান্ডার কে ছিলেন মেজর জলিল তো এটা সেপ্টেম্বরের দিকে এসে যখন ফাইনাল অফেন্সিভের দিকে শুরু করলো সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে যখন প্ল্যানিং হলো তখন খুলনার যে অংশটা কেটে এইট সেক্টরে চলে গেল আমি ওই অংশের মধ্যে পড়ে যাই এটা খুলনা শহর মানে সাতক্ষীরার পা সাতক্ষীরা পর্যন্ত এইট সেক্টর ছিল তো এখান থেকে নিয়ে এই স্টেট লাইনটা তখন খুলনাটা কেটে চলে আসে খুলনার বড় একটা অংশ কেটে চলে আসে এইট সেক্টর আমার তখন এইট সেক্টর করতে আমাদের খুলনায় সাব সেক্টর কমান্ডার আমাদের অপারেশন কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা আর সাব সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে ছিলেন জিয়াউদ্দিন লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন মেনলি আর বর্ডার এলাকায় যে সাব সেক্টর দুটো সাব সেক্টর ছিল একটা দেভাটার দেভাটায় ওখানে একজন আনসার কমান্ডার ছিলেন আমি নামটা এখনো মনে করতে পারছি না উনি ছিলেন এটাই উনি দেখতেন আর নেভির একজন নন কমিশন অফিসার ছিলেন উনি দেখতেন শ্যামনগর এলাকাটা শ্যামনগর এলাকাটা উনি দেখতেন আর তেরোখদা এলাকায় একজন সিভিলিয়ান ফহম উদ্দিন নাম উনি তেরোখদা এলাকার সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উনি ওই এই অঞ্চলটা দেখতেন আর বাগেরাট এলাকায় তখন জিয়াউদ্দিন ছিলেন সুন্দরবন বাগেরাট এলাকা মিলিয়ে এই এলাকায় তখন আরো একজন ব্যক্তি ছিলেন উনি আগরতলা মামলায় জড়িত ছিলেন তাজুল ইসলাম নামে উনি সার্জেন্ট উনি বাগেরাটের উপর দিক মোল্লারাট ফকিরাট মোল্লারাট এলাকাটা উনি ওই অঞ্চলে ছিলেন এটাই ছিল মেদিনী আমাদের যুদ্ধ এলাকা তো আপনি তারপর কি যুদ্ধে কি কি কোন কোন যুদ্ধ অংশ নিলেন মেরাম কোনো মেজর যুদ্ধ মনে পড়ে কি না বড় বড় যুদ্ধ আছে আমাদের আপনার বাহিনীতে কতজন ছিল আপনার আমার টোটাল ফোর্স ওয়াজ ফোর থাউজেন্ড প্লাস ওটা ফোর থাউজেন্ড প্লাস এছাড়াও একটা নেভাল কমান্ডার একটা গ্রুপ ছিল আমার সাথে এটা একটা বড় গ্রুপ ছিল কি ধরনের এরা কি মেনলি সব ছাত্র কৃষক একটা গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে যারা ছিল এরাই ছিল হয় পুলিশ না ইপিআর আর্মিরও ছুরিকাছি নিয়ে মারামারি করেনি সাত দিনের ট্রেনিং দিয়ে তাদের রাইফেল ধরিয়ে দিয়েছে এবং তারা যুদ্ধ করেছে এটা স্বাভাবিক ভাবে কিন্তু ভাবা যায় না এটা অনেকের কাছে গল্প মনে হতে পারে 
বলাম যে ছেলেটা ছুরি কাছে নিয়ে মারা মানে আমরা যখন ছাত্র রাজনীতি করেছি খুব বেশি হলে আমার হাতে একটা সাইকেলের চেন থাকতো না হকি স্টিক এটাই ছিল আমাদের মারামারি করার যন্ত্র তো সেই সমস্ত ছেলেদেরকে সাত দিনের মাত্র সাত আট দিনের ট্রেনিং দিয়ে আমরা রাইফেল ধরে দিয়েছি এবং সাথে যুদ্ধে নিয়েছি যুদ্ধ করেছে মরেছে তো এটা খুব একটা বিশাল জিনিস বলে আমি মনে করি এটা একটা শুধু দেশমাতৃকার প্রতি তাদের একটা ভালোবাসা বা স্বাধীন স্বাধীনতার যে একটা স্প্রিহা স্প্রিহা এটাই তাদেরকে আগে নিয়ে গেছে আদারাইজ না খেয়ে পরনের কাপড় নাই পায়ে হেঁটে মাইলকে মাইল কত মাইল পা হেঁটে চলতে হবে কোন দিন খাওয়ার পাবো কোন দিন পাবো না তার ঠিক নাই সেখানে এই যে যুদ্ধ পরিচালনা করা এই যে কি কঠিন জিনিস এটা আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র কেমন ছিল মোটামুটি আমরা শেষের দিকে প্রথম দিকে তো যেহেতু ট্রেনিং করার জন্য আমরা কিছু অস্ত্র আমরা ট্রেনিং করার জন্যই পেতাম তারপরে যখন যুদ্ধ মোটামুটি আগস্টের পরের থেকেই আমরা মোটামুটি আমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র পেয়েছি আর বাইদের টাইম আমরা নিজেরাই যেমন একাধিক থানা আমরা দখল করে নেই থানার অস্ত্র পেয়েছি রাজাকারদের অস্ত্র আমরা প্রচুর রাজাকারদের অস্ত্র পেয়েছি অস্ত্রের মোটামুটি আমাদের কাছে ভারী অস্ত্রের অভাব ছিল তো ভারী অস্ত্রের অভাবটা আমাদের পুরা করে মুজিব বাহিনী মুজিব বাহিনী যখন আসে আমাদের যুদ্ধ এলাকায় আমরা একসাথেই ছিলাম এই যেমন কামরুজ্জামান টুকু উনি ছিলেন লিডার এরা যখন আসে তাদের কাছে ভারী অস্ত্র ছিল তারা একটা স্পেশাল ফোর্স ছিল ওই যে সিএনসি ফোর্সের সমসাময়িক আরেকটা ফোর্স গঠিত হয় এই ফোর্সটা এদেরকে ওই प्रोग्राम जुद्ध शुरू हो गेप्टेम्बर पर अक्टोबर आर्लि अक्टोबर থেকে মোটামুটি শুরু হয়ে গেল তখন থেকে আমরা প্রয়োজনীয় অস্ত্র বা যোগাযোগের মাধ্যম আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে জায়গা এমন হয়েছে যে মুজিব বাহিনী আর মুক্তি বাহিনীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কিছুটা টেনশন উত্তেজনা আপনার সেক্টরে কেমন হয়েছিল না এটা খুব কম জায়গায় দুই একটা জায়গায় হয়েছে এটা তাও কমান্ডারদের নিজেদের কারণে ঘটেছে বলে আমি মনে করি তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কেউ মনে করেছে আমি অনেক বড় হ্যাঁ তার কারণ বিষয়টা ছিল যুদ্ধটা পরিচালিত হচ্ছে আমাদের উপরেই আমি কোন লোকেশনে আছে সেটাই ম্যাপে মার্কিং হচ্ছে আমি হলাম মেন ফোর্স এক সাবসেক্টর কমান্ডার হিসাবে আমি হলাম মেন ফোর্স আমার লোকেশনটাই যুদ্ধ যাত্রা বা যুদ্ধ পরিকল্পনার সাথে জড়িত এখানে মুজিব বাহিনীর কোন এলাকায় আছে সেটা কিন্তু ফ্যাক্টার নয় কেন মুজিব বাহিনীটা তৈরি করা হলো মানুষের মাঝে একটা ভুল কনসেপ্ট আছে এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি মুজিব বাহিনীটা তৈরি করা হলো যে যুদ্ধ যদি পলং করে তাহলে মানুষের সাথে মুক্তি সাধারণ মানুষের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ব্যবধান ইয়ে হয়ে যেতে পারে যে গ্যাপ হয়ে যেতে পারে কেন মুক্তিযোদ্ধা সাধারণ মানুষের সাথে মিশছে না তারা ভুল বুঝতে পারে তখন এই পলিটিক্যাল ফোর্সটা তৈরি হলো টু মোটিভেট পিপল যে তোমরা এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাধারণ মানুষ কেন মানুষ মানুষের উপর বেশ করে তোমরা যুদ্ধ করছি এদের সাথে যোগাযোগটা রাখবা এবং পলিটিক্যাল প্রোগ্রামগুলোকে তোমরা মোটিভেট করবা এটার জন্য কিন্তু মুজিব বাড়ি তৈরি হয় তাদের প্রোটেকশনের জন্য আর্মস দেওয়া হলো যে তোমরা যেহেতু আলাদাভাবে থাকবা সো তোমাদের হঠাৎ করে আক্রমণ করতে পারে তাদের আর্মস ট্রেনিং দেওয়া হলো বা মেইনলি তারা পলিটিক্যাল মোটিভেটেড ছিল তাদের তাদের কাজটা ছিল মেইনলি পলিটিক্যাল তো যার জন্যে হয়তো দু এক জায়গায় যে লিডাররা মনে করেছে আমরা তো পলিটিক্যাল লোক যুদ্ধ পলিটিক্যাল তো আমরা আমাদের জায়গা বেশি কারণ এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ওয়ার যদিও মুক্ত যেটা যুদ্ধের বিষয় কিন্তু বিষয়টা ছিল কিন্তু পলিটিক্স এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ওয়ার একটা পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করেছে যুদ্ধটা যে এর অনেকেরই মিসকনসেপ্ট আছে এটা নিয়ে বাট ওয়ার অফ লিবারেশন ওয়াজ টোটালি এ পলিটিক্যাল ওয়ার জনযুদ্ধ এটা এটা মিলিটারি শুধুমাত্র সামরিক যুদ্ধ নয় এটা একটা বিশাল জনযুদ্ধ আপনার এই অভিজ্ঞতায় কোন কোন যুদ্ধগুলো গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে 
আমি যে এলাকার যুদ্ধে জড়িত ছিলাম এখানে আমাদের খুব বড় বড় অনেক বড় বড় যুদ্ধ ঘটেছে যার মধ্যে আমরা বলবো যে উকসা বিওপি দখল কালীগঞ্জ একাধিকবার কালীগঞ্জ কালীগঞ্জ সাতকেরা কালীগঞ্জের এটা ছিল ইপিআর এর তৎকালীন ইপিআর এর সবচেয়ে বড় ঘাটি এই ঘাটির দখল শ্যামনগর যুদ্ধ খুব বড় যুদ্ধ দেন আশাসনি থানা দখল পাইকগাছা থানা দখল বারোয়ারির যুদ্ধ কপিলমনির যুদ্ধ খুবই বড় যুদ্ধ সাত দিন কন্টিনিউ করে কপিলমনির যুদ্ধ এটা খুবই বড় যুদ্ধ দেন মোংলায় তিনটা অপারেশন নেভির নেভাল অপারেশন মোংলায় টোটাল বারোটা জাহাজ ডুবানো হয় পুরো চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হলো দেন আপনার খুলনা রেডিও সেন্টারের যুদ্ধ দেন সতেরোই ডিসেম্বর খুলনার যুদ্ধ খুলনা কিন্তু স্বাধীন হয় সতেরো তারিখ খুলনা কিন্তু ষোলো তারিখ স্বাধীন হয় না আমাদের সতেরো তারিখে যুদ্ধ করতে হয়েছে না পাকিস্তানিদের তারা তো যশোর সারেন্ডার করে দেয় এমনি সাত তারিখে যশোরকে তারা ভ্যাকেট করে করে খুলনায় আসে যে তারা খুলনা দিয়ে মোংলা দিয়ে পালিয়ে চলে যাবে গান বোটে আমি তখন মোংলা তার আগে আমরা মোংলা ব্লক ব্লক করে ফেলেছি আমার ট্রুপস তখন মোংলার উপরেই আমরা তখন রোড ব্লক করে দেই আর ওরা বেরোতে পারেনি না পারার কারণে খুলনায় ওরা লাস্ট রেজিস্টেন্স দেয় রেজিস্টেন্স দেওয়ার কারণ ছিল ওরা যদি সারেন্ডার করে মেরে ফেলতে পারে এমন একটা চিন্তা ভাবনা ওরা রেজিস্টেন্স দেয় এবং ওটা ত্রিমুখী লড়াই ছিল তখন ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যান্ড কর্নেল মঞ্জুর ওনারা যশোর রোড দিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন হোদা মেজর জলিল তারা রেডিও খুলনা রেডিও সেন্টার দিয়ে ঢোকে আমার সাথে আমার ট্রুপস আমরা নদী দিয়ে উঠি এটা ত্রিমুখী যুদ্ধ ছিল খুব বড় যুদ্ধ প্রয়োজনীয় অস্ত্র চাইলেই পাওয়া যাবে যেহেতু আমরা মিলিটারি মানুষ ছিলাম আমরা এটা বুঝতাম চাইলেই পাওয়া যাবে তা না তার কারণ আমার সাথে যে সোলজাররা আছে এরা তো রেগুলার সোলজার না এরা অস্ত্রটা ব্যবহার করতে নাও পারে দুই নম্বর অস্ত্রটা হারিয়ে ফেলতে পারে অস্ত্রটা নষ্ট করে ফেলতে পারে যার জন্য হয়তো ফাইভ ইস টু ওয়ান বা এইট ইস টু ওয়ান অস্ত্র আমরা অস্ত্র আমাদেরকে দেওয়া হতো আট জনের জন্য একটা অস্ত্র বা পাঁচ জনের জন্য একটা অস্ত্র এটা রিজনও ছিল আমরাও মনে করি এটা রিজনিংয়ে ছিল এটা যদি কেউ মনে করে যে না এটা ইন্ডিয়ান আর্মি বা আমাদের সরকার ইচ্ছা করে দেয়নি তা না এটা রিজনিং ছিল যেটা এত প্রয়োজন নাই যেহেতু গরিলা যুদ্ধ আমরা তো রেগুলার যুদ্ধ করছি না আমরা আমাদের নিজেদের ঘাটি থেকে হয়তো পনেরো মাইল দশ মাইল পনেরো মাইল আগে যে যুদ্ধ করছি সেখানে আমার সব ট্রুপ যাচ্ছে না তো যার জন্য এটা ওইভাবে প্রয়োজন ছিল না আরিফিন ভাই আপনার যে সময়টা যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তান আর্মির খুব ব্রুটালিটির কোনো উদাহরণ আপনার মনে হয় যেটা আপনার মনে হয়েছে যে সব রকম যুদ্ধের এথিক্সের বাইরে তাদের কোনো আচরণ আপনি দেখেছেন কিনা এরকম ডেফিনেটলি আপনি আমি দেখিনি যেটা দেখার এক ঘটনা একটা পরে বলি যেটা হলো চুকনগর হত্যাকাণ্ড এরপর মেজর রফিক একটা বই লিখেছেন বইটা আপনি দেখতে পারেন মেজর রফিক করেছেন বইটা তো এটা কি মনে হয়েছে আপনার হতে পারে আমাদের সামনে যেটা শিবসা আমাদের যুদ্ধ এলাকাটা নদী আমাদের দেশের বাড়ির দিকে এখানে চারটা গানবোর্ড প্রায় এগারোশো নৌকা গুলি করে ডুবিয়ে দেয় বড় বড় নৌকা বিশাল বিশাল নৌকা ভর্তি হিন্দুরা যাচ্ছিল ওই যে এটা বিশেষ করে ওই দাকু বোটে কাটার যারা চলে যাচ্ছিল চালনার দিককার এগারোশো নৌকা একদিনে ডুবিয়ে দেয় গুলি করে আমরা যখন কপিলমনি বললাম যে সাত দিন যুদ্ধ হলো আমাদের কপিলমনি যখন দখল করলাম তখন ওখানে 
মেনলি রাজাকার ঘাটি ছিল এটা এক শুরু করে রাজাকার ধরা পড়ে পাঞ্জাবি মিলিশিয়া বোধ ছিল তিনজন তো এখানে আমরা সাতটা না আটটা মেয়ে পেলাম হিন্দুদের যাদের দিকে তাকাবার মতো ই নেই আর দুটো আমারই দুটো মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছিল আগে তাদেরকে পেলাম পা উল্টা করে এরকম বেঁধে রেখেছে আর আঙুলের আগে সুজ ঢুকানো ওই যে ইঞ্জেকশান দেওয়া সুজ যেটা এটা ঢুকানো রক্ত বের করে নিচ্ছে মানে তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশান নেওয়ার জন্য আর কি গা চিড়ে চিড়ে লবণ দিয়েছে ছিল মানে পরে বাঁচিনি আর মানে আমরা যখন পেলাম তখন পর্যন্ত বেঁচে ছিল তো পরে তারা বাঁচিনি ওই মেয়েদের অবস্থা কি দেখতেন ওরা কোথা থেকে পেয়েছে ওদের এলাকার এখানে আমাদের হলো কি এখানে একটা বিরাট জমিদার বাড়িতে ওদের ঘাটে ছিল আমরা বহু চেষ্টা করে যখন ঢুকতে পারি না এটা যুদ্ধটা ইন্টারেস্টিং যুদ্ধ জনযুদ্ধ কেন বলি এটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা যুদ্ধ যখন সাত দিনও আমরা যখন বাড়িটাকে ঢুকতে পারছি না তখন করলাম কি তখন আমি বললাম যে রাজাকার তো এলাকার সব তো এলাকার লোক কিছু ডাকলাম যে রাজাকারের বাড়িগুলো তোমরা চেনো কিনা তো আট দশ জন এসে বেশ বললো যে হ্যাঁ আমরা জোর করতে পারি তাহলে ওদের বাড়ির যা আসে সব বেঁধে নিয়ে আসলো লোকজন ওদের বাড়ির লোকজন সব বেঁধে নিয়ে আসলো ধরেন পরের দিন সাত আটটা নটার মধ্যে চলে আসলো সব তাদেরকে সব দড়ি দিয়ে বাঁধলাম লাইন দিয়ে বেঁধে ওদের পিছনে আমাদের সব মুক্তিযোদ্ধারা ওরা আগে গুলি করলো ওরা মরবে মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন মুক্তিযোদ্ধার বা কোন গ্রুপে খুব বীরত্বপূর্ণ কোন ঘটনা আপনার মনে পড়ে যেটা আসলে উল্লেখ করার মতো আপনার বাহিনীর বা আপনার চারপাশে দেখা কি ধরনের কথাগুলো বলা যায় ধরুন সাহস দেখেছি যেমন যখন আশাসিনি থানা অ্যাটাক করি খিজির নামে একটা আমাদের সাথে ছিল বিশাল সাড়ে ছয় ফুট লম্বা ওই রকম বডি এখন আসেনি যে বীরুত্তম বীরবিক্রম খোলাই থাকে বিকে করে বিকে করে ড্রেনের পাশে বাড়ি করে একটা ওই সাবরা আছে না ড্রেনের পাশে বানায় ওটা করেই থাকে তো সে যখন আশাসনি অ্যাটাক করলাম তো আমরা খুব বেকাদা জায়গায় পড়ে গেলাম আমি ক্রস ফায়ারের মধ্যে তখন ওকে বললাম যে তুমি রোডটা ধরে এগিয়ে থানার পিছন দিক দিয়ে ঢোকো অতটুক বুঝিনি দুই এল এম জি দুই হাতে করে নিয়ে ফায়ার করতে করতে ঢুকলো আর কি দাঁড়ায় রাস্তাতে সোজায় ওই ছয় ফুটের মানুষ তাই আপনি কি বলবেন বটদলের পিছনে ওখানে হাতিয়ার হাতিয়ার ডাঙা বলে ওখানে বিলের মধ্যে একটা হিন্দু বাড়ি দোতলা বাড়ি ছিল ওইটাই ছিল মেন আমাদের আমার হেডকোয়ার্টার এইটার এইরকম সাহস দেখেছি রাজাকাররা ছাড়া খুব বেশি ই করতে পারেনি এই কারণে যে যে এলাকা দিয়ে আমার যুদ্ধ এলাকাটা ছিল এটা ভিতরের দিকে এখানে আর্মির মুভমেন্টটা 
গান বোর্ড ছাড়া তারা করতে পারতো না রোড মুভমেন্টটা খুব রেস্ট্রিক্টেড ছিল কারণ জঙ্গল গ্রাম্য জঙ্গলের কাঁচা রাস্তা আর্মি ওই হয়তো দিনের বেলা কোনো জায়গায় আসলো আবার ওইভাবে চলে যেত তো যার জন্য আমাদের বিচরণটা মোটামুটি খুব ব্যাপক ছিল গ্রামে গ্রামে লোকজন থাকতো তো শান্তি বাহিনী বা শান্তি কমিটি বা রাজাকাররা ওই ঘাটি ছাড়া এর বাইরে খুব বেরোতে পারতো না এটা যার জন্য ওই এই এলাকার মধ্যে আমি খুব ওই প্রথম দিকে যা করেছে হিন্দুর বাড়ি লুট টুট করা আর সেপ্টেম্বর অক্টোবরের পরের থেকে আর যখন আমরা মোটামুটি স্ট্রেন্থ নিয়ে ঢুকেছি তারপর থেকে আর তারা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে মোটামুটি খুলনার ব্যাটেলটা কেমন হলো বা কেনই বা সব জায়গায় ষোলো তারিখ স্বাধীন হলো খুলনা সতেরো তারিখ হলো বা এই খুলনায় কোন আর্মি ছিল পাকিস্তানের পাকিস্তানের একটা ব্রিগেড ছিল দিয়েছি যখন জানলো যে রোড ক্লোজ হয়ে গেছে তখন আর বেরোতে পারলো না তখন তারা খুলনায় ওই রেজিস্টেন্সটা আমার ধারণ রেজিস্টেন্সটা তারা দিয়েছিল যে যদি সারেন্ডার করলে মেরে ফেলে বার্গেনিং এর একটা জায়গা কেন অনেক জায়গায় হয়েছে সতেরো তারিখে অনেক জায়গায় যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু ঢাকায় সারেন্ডার হয়েছে এই নিউজটা সব জায়গায় যেমন এক পৌঁছাই দুই নম্বর হলো যে ঢাকায় সারেন্ডার হয়েছে কোন কন্টেস্টে হয়েছে তারা সারেন্ডার করতে পারে আমরা কি করব। এরকম সব জায়গায় তাদের হয়তো ওইভাবে মেসেজ ওইভাবে পৌঁছায় যার জন্য তারা খোল নেয় এটা যে কয়েক বিগোয়ার আমার তিনটা ছেলে মারা গেল আমার মনে আছে যখন আমরা ডিসির বাড়ি ক্রস করছি তখন এসপির বাড়ির ওখান থেকে গুলি করলো তাই লঞ্চ ছিল আমাদের আমার সাথে তারা বারোটা লঞ্চ ছিল আর চারটা এ ছিল আপনার ওই টাকবোট যার উপরে ওই সিক্স পাউন্ডার গান সেট করা ছিল সবুর খানের বাড়ির থেকে শুরু করে জেলখানা পর্যন্ত কোন বাড়ি ফাঁকা ছিল না যেতে আমি ফায়ার করে নি সিক্স পাউন্ডার দিয়ে আর কি প্রত্যেকটা বাড়ি ওদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য এসে কি দেখলেন বিজয়ী এসে শহরে এসে কি দেখলেন আপনারা আমরা তখন বেসিক্যালি ব্যস্ত ছিলাম যে পাকিস্তান আর্মি হাউ টু তখন ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকে গেল পাকিস্তান আর্মিকে আলাদা করে ফেলল তাদেরকে আলাদা করে ফেলে ওরা তো জেনারেল মঞ্জুর পিছনে পিছনে চলে আসলো দলবীর সিং উনি এসেই বেসিক্যালি সারেন্ডারটা ইস করালেন আদারওয়াইজ হয়তো কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটে যেতে পারতো সাকেট হাউসে সাকেট হাউসে হলো তখন আপনি সামনাসামনি দেখলেন পাকিস্তান আর্মি আপনার কি অনুভূতি হচ্ছিল আমাদের অনুভূতি ছিল মেরে ফেলতে পারলে এই বোধে ভালো ছিল কেন যে কষ্টটা আমরা জীবনে করেছি আর যে মানসিকতা ছিল সেখানে তো ওটাকে ক্ষমা করার জায়গাটা খুব কম ছিল বেসিক্যালি ওইটাই বলে যার জন্য ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে তারা তাদের কন্ডিশনের জন্য ইন্ডিয়ান আর্মি so that army will continue to follow the geneva convention tader matte parbe na etar jonne ar ki ei bijoy ta amader mane amader jonne khub mane amra jeta boli je prithibite khub kom juddho hoyeche je eto alpo shomoy eto lok mara geche bangladesh er mukto juddho er kintu koto gulo bishesh dik ache jeta amra dekhi na prithibite jara ghore ni kintu একটা হলো পৃথিবীর কোন মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিকভাবে আর্মি রিভোল্ট করেনি বাংলাদেশে কিন্তু আর্মি আগে রিভোল্ট করেছে এটা যে ইউনিক এক্সাম্পল বাংলাদেশ কিন্তু পৃথিবীতে ঘটেনি এটা পৃথিবীর প্রায় ছাব্বিশটা দেশ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এটা কোথাও ঘটেনি এবং উইদাউট এনি ডাইরেকশন পলিটিক্যাল ডাইরেকশন যেটা বলে আর্মি তার ওই ডাইরেকশন বুঝে না একটা আর্মি রিভোল্ট করবে হোয়ার ইজ দ্য গভর্নমেন্ট তার আর্মস আসবে কোথেকে তার ফুড আসবে কোথেকে তার শেল্টারটা কোথায় হবে ইন্ডিয়া যে জায়গা দেবে তো গ্যারান্টি দিয়েছে কেটা দার ইজ নো গ্যারান্টি দ্যাট ইন্ডিয়া গেলে আপনি জায়গা পাবেন 
একটা শত্রু ভাবাপন্ন দেশ সব সময় কারণ আর্মিতে তো ইন্ডক্ট্রেশনই ছিল যে ইন্ডিয়া এই জন্য নেমি তো সেই জায়গায় যে জায়গা পাবো সেখানে যে থাকতে পারবো তারা সাহায্য যুদ্ধ করতে পারবো এই চিন্তাটা কেউ করেনি কিন্তু যার যার মতো করে রিভোল্ট করেছে এবং কারোর সাথে কারোর যোগাযোগ নেই কিন্তু এই যে চার পাঁচটা ব্যাটালিয়ান যারা রিভোল্ট করলো যার যার মতো করে নিজেরাই করেছে কেউ কারোর কথা শুনে তো রিভোল্ট করে তার মানে কি তার মানে একটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে একটা চেতনা উঠছিল যে আর নয় এদের সাথে আর নয় এই জায়গাটা কিন্তু খুব কঠিন জিয়াউর রহমানকে ছোট করেন বড় করেন যেভাবে করেন পরবর্তী আমি আমি বলছি যে উই আর রেস্ট্রিক্টেড টু সিক্সটিন ডিসেম্বর আপনি তার পঁচিশে মার্চের রাত থেকে তো আলাদা করতে পারছেন না যখন উনি শুনলেন যে চিটাগং ক্যান্টনমেন্ট আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা আক্রান্ত হয়েছে ফার্স্ট ওয়ার্ড ইস সেড উই রিপোর্ট একশো চল্লিশ জন লোক নিয়ে উনি কি রিভোল্ট করে কোথায় যাবেন নেই তার আর্মস উনি যে রিভোল্ট করে যে মানে এটা কিন্তু একটা পিকুলিয়ার জিনিস উনি চলে যাচ্ছেন ওনার টুরা ট্রুপস নিয়ে পাকিস্তানে ওনার দুই কোম্পানি চলে গেছে পাকিস্তানে দুই কোম্পানি ছুটিতে ওনার সাথে একটা কোম্পানি তাদের কাছে আর্মস জমা দেওয়া হয়ে গেছে খালি ডিউটি করার মতো কিছু আর্মস আছে ওই রাতে সিকিউরিটি এরিয়া সিকিউরিটি সেটা নিয়ে উনি রিভোল্ট করলেন উইদাউট রিয়েলাইজিং দ্য আফটার ইফেক্ট তারপর উনি কি করলেন অনেকেই বলে যে উনি পালাই চলে গেলেন কালো ঘাটে দ্যাট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট উনি বলে যে এখন আমার কোন একটা নিরাপদ জায়গায় যাওয়া দরকার টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট ইজ হ্যাপেনিং তার কারণ ওনার কাছে কোনো আর্মস নেই যেটা দিয়ে উনি কাউকে ঠেকাতে পারেন তো যার জন্য কালো ঘাটে চলে গেলেন সেখানে যে তখন ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী যখন কাপ্তার থেকে তার ইপিআর নিয়ে ফলব্যাক করছেন সেটাকে উনি আটকে ওই আর্মসটাই হলো ওনার বেসিক আর্মস ওই আর্মসটা উনি তখন বললেন যে আমার সাথে তোমরা জয়েন করো যেটার জন্য মেজর রফিক খুব সাবার করলেন মেজর রফিকের টোটাল ওয়ার প্ল্যানটা ছিল তাকে নিয়ে আবার হারুন আহমেদ চৌধুরীকে নিয়ে হারুন আহমেদ চৌধুরী তাকে সাপোর্ট দিতে পারলো না সিটিতে যার জন্য উনি ওনার জায়গা ধরে রাখতে পারলেন না এই জায়গায় যা হয় একটা এই এই যে বিষয় জায়গাগুলো আমি যেটা বলছি যেটা যে উনিশ তারিখে যেমন আপনি উনিশ তারিখে যখন আর্মি অর্ডার দিল সিভিলিয়ান উপরে গুলি করার সেকেন্ড মেঙ্গল রিফিউজ করলো না উইল নট ফায়ার যাদবপুরে জেলা সফিউলার ব্যাটালিয়ান দ্যাট মিন্স আর্মি রিভোল্ট করেছে কিন্তু উনিশ তারিখ বেসিক্যালি আমরা ধরি যদি আর্মিকে রিভোল্ট ধরেন এটা নাইনটিনথে হাউ কুড দি রিফিউজ দ্যাট উইল নট ফায়ার তার মানে কি এই যে অসহযোগ আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা চলছে এভরিবডি ডিসাইড যে আর নয় এদের সাথে আর নয় সেখান থেকেই রিভোল্টটা হয়ে গেছে যার যার মতো করে এই কথাটা আমরা আমাদের মানে আমরা যারা মিলিটারি হিস্ট্রি নিয়ে নাড়াচাড়া করি আমাদের যে রাজনীতির সাথে এই মিলিটারি হিস্ট্রিটাকে বাংলাদেশে মিলাতে পারেনি যার জন্য ওই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে মার জন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে নানা রকম বক্তব্য এসছে এইটাকে আমার মনে হয় আগামী প্রজন্মের আপনারা যারা কাজ করছেন এই জায়গাটা আপনাদের আরও শক্তিশালী করে দেখা দরকার কেন এই প্রজন্মের পাও নাকি বাংলাদেশ এদের কাছে কিন্তু বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের কোনো মূল্য নাই কেন ভাষা আন্দোলনের ফসল যেটা বাংলাদেশ তারাই পেল সেটা তো ভাষা আন্দোলন কি হয়েছে দেয়ার নট উনসত্তরের গণ আন্দোলন তার জন্য কোনো ফ্যাক্টর না তাই না যেটা আমরা যারা বলি যে ঠিক আছে ভাষা আন্দোলন আমরা যখন উনসত্তরে আন্দোলন করছি তখন ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের কাছে একটা স্প্রিয়া এটাই আমাদেরকে ই দিচ্ছে যে ইয়েস এই ভাষা আন্দোলন হয়েছে এটার পরিবর্তে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র হবে কেন পৃথিবীতে আরেকটা জিনিস ইউনিক জিনিস বললাম যে এই একমাত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র পৃথিবীতে তার কোনো ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র নাই কিন্তু এই জায়গাগুলো আমরা ইতিহাসে আনতে পারছি না আপনারা যারা কাজ করছেন আগামী প্রজন্মের জন্যে আমার মনে হয় তারা এই দিকগুলো খুব যে ইতিহাসের বিচারে চরিত্র বিশ্লেষণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিচারে না 
আমরা যেটা করি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই করি মেনলি সেটা না করে যে ইতিহাস ওলট পালট করে কাকে কোথায় নিচ্ছে কেননা মিথ্যে কথা একবার বলা যায় পাঁচবার কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট নিজের নিজের মিথ্যা নিজে ধরা পড়ে মানে আচ্ছা আমাদের একটু পর্যন্ত এই যে খুশি তো আপনি খুলনা সেক্টরে ছিলেন একটা কথা বেশ আসে যে মেজর জলিল সম্পর্কে যে শেষের দিকে উনি কিছু একটা হয়েছিল হয় উনি রিজাইন করেছিলেন মানে ওকে ফোর্স করা হয়েছিল মানে অ্যারেস্ট করার কথা চেষ্টা করে এইসব কি সব শুনি আমরা এই বিষয়টা কি আসলে যে তো আমরা মুক্তিযুদ্ধের সব কিছুই জানতে চাই আর কি এটা হলো বাস্তব যেটা বিষয়টা হলো যে মেজর জলিলের সঙ্গে যে কোনো কারণে কর্নেল ওসমানের একটা দ্বন্দ্ব ছিল এটা অনেকটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কারণে যুদ্ধ পরিকল্পনার কারণে বা ব্যক্তিগত অনেকগুলো কারণে একটা দ্বন্দ্ব ছিল তো কর্নেল ওসমানই তখন উনি চেষ্টা করছিলেন হাউ টু রিপ্লেস হিম এটা অনেকদিন থেকে একটা ইয়ে ছিল হাউ টু রিপ্লেস হিম তো এই সময় একদম যুদ্ধের অলমোস্ট শেষের দিকে আই থিঙ্ক পাঁচ ছয় তারিখের দিকে ডিসেম্বরে মেজর ইসলামিক দল টল করলো সুন্দরবন এবার ই করতো জিয়া কালকে জিয়াও তার নামটা বললো মেজর আমি নামটা পরে যদি বলছি তা সে যখন যে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করলো রিপোর্ট করার পরে তাকে তখন সেক্টর কমান্ডার বাড়ি নাইন সেক্টরে পাঠালো অ্যাপার্টমেন্ট লেটার দিয়ে উনি তখন চলে এসছেন তখন বোধ হয় ছয় সাত তারিখের দিকে ছয় সাত হবে তখন অলরেডি সেক্টর মুভ করে গেছে সাতকেরা ফল করে গেছে এইট সেক্টরে এগিয়ে গেছে মেজর জলিল তখন মুভ করে যাচ্ছে ভিতরে সেই সময় উনি যে যখন বললেন যে আমি সেক্টরে চার্জ নিতে আসছি মেজর জলিল ডিড নট অ্যালাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওনাকে একরকম জায়গাই দিলেন না তখন উনি কেমনে 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 চলে এসে বোটে ঘাটে আমার এখানে উঠলেন তো উনি শেষ কয়েকদিন আমার সাথে ছিলেন যুদ্ধের একদম খুলনা এই পর্যন্ত তো এইখানে যেহেতু তাকে সেক্টর কমান্ডার দায়িত্ব দেওয়ার পরও মেজর জলিল হ্যান্ড ওভার করেননি এইটা একটা প্লি ছিল এইটা একটা প্লি ছিল আর আর যেটা হয় যেহেতু এটা সিভিলিয়ান সেক্টর ছিল আমরা বলি যে এটা রেগুলার ট্রুপস কম ছিল আমাদের অর্গানাইজড ট্রুপস কম ছিল তো মুক্তিযোদ্ধারা এসে যা হয় হয়তো কেউ কিছু অকাম কুকাম করতেও পারে সবাই তো সমান না সেই সম্বন্ধে ওই সময় ওনার বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন হয় বাট বেসিক্যালি ছিল ইউ ওয়াজ রিমুভ ফ্রম কমান্ড আচ্ছা আচ্ছা ইউ ওয়াজ রিমুভ ফ্রম কমান্ড আমি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এদের পারফরমেন্স আমি যেটা আগেও বলেছি এটা হচ্ছে একটা জনযুদ্ধ এবং এই জনযুদ্ধটা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছে মুজিবনগর সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এখানে কোনো ওয়ার কাউন্সিল ছিল না এটা প্রধানমন্ত্রী বা আর্মি কমান্ডার যারা ছিলেন তাদের সরাসরি নেতৃত্বে এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এখানে ইন্ডিয়ান আর্মি আপনার নভেম্বরের আগ পর্যন্ত হেল্পিং হ্যান্ড ছিল একুশে নভেম্বরের পরে যখন যৌথ কমান্ড হলো তখন তো পাঠ হয়ে গেল তার আগ পর্যন্ত এটা এটা ছিল টোটালি মুজিবনগর সরকারের একসত্র আধিপত্য এবং তারাই যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এখানে যুদ্ধ যে জিনিসটা হয়েছে যুদ্ধের যে বিষয়টা সেটা সেক্টর বা থিয়েটার তারাই নিজেরা কন্ট্রোল করেছে যে সেন্ট্রালি সেন্ট্রালি একটা ডিসিশন হয়েছে এরকম কিছু না যে যে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন তা সে তার মতো করে তার যুদ্ধ সাজিয়েছে এবং সে করে শুধু রিপোর্টটা হয়তো সপ্তাহেও যাক বা মাসে যাক একটা রিপোর্ট যেত যে আমার আমরা এই কাজগুলো করছি আমাদের 
এই পর্যন্ত আমরা এগিয়েছি আমার এই জিনিসগুলো প্রয়োজন এটাই পিওরলি ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়াল সেক্টর কমান্ডারে ডিল করতেন এটা এটার সাথে যে বিশাল একটা কমিউনিকেশান যুক্ত কমিউনিকেশান ছিল তা না এটা ইন্ডিভিজুয়াল কমিউনিকেশান ছিল যেমন ইস্টার্ন সাইড ইস্টার্ন সাইডের সাথে কমিউনিকেশন ওয়াজ টু ডিফিকাল্ট যার জন্যে আমাদের কিন্তু মুজিবনগর সরকারের আর্মির একটা হেডকোয়ার্টার ছিল ওপাশে যে চিফ অফ স্টাফ যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু আগরতলায় বসতেন জেনারেল রব উনি এম এন এ ছিলেন ইউ ওয়াজ চিফ অফ স্টাফ জেন ওসমানি ওয়াজ মুক্তিবাহিনী প্রধান জেনারেল রব ওয়াজ সেনা প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার ইউ ওয়াজ বিমান বাহিনী প্রধান এবং উপ সেনা প্রধান উনি এই সাইডটা দেখতেন সেনাবাহিনীর যে অপারেশনের এগুলো উনি ইস্টার্ন সাইডটা দেখতেন আর জেনারেল রব ওয়েস্টার্ন সাইডটা দেখতেন সরি উনি ইস্টার্ন সাইড দেখতেন আর খন্দকার সাহেব ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন সাইডটা দেখতেন তো যেহেতু কমিউনিকেশন ওয়াজ টু ডিফিকাল্ট আর কলকাতার থেকে আগরতলায় যাওয়া মানে সে সময় এটা চার দিন পাঁচ দিনের একটা চক্র ছিল যার জন্যে ওই কমিউনিকেশনগুলো লোকাল ভারতীয় যে এরিয়া কমান্ডারগুলো ছিলেন তাদের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারাই এই সাপোর্টগুলো কেন আমাদের এই এগারোটা সেক্টরকে সাপোর্ট দিতে ইন্ডিয়ার পাঁচটা সেক্টর ছিল আলাদা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্টর এটা এটা রেগুলার ট্রুপসের বাইরে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্টর ছিল এরা কি আর্মস লাগবে কি রেশন লাগবে বেতন লাগবে এগুলো সব এখান থেকে আসত এরাই এদের মাধ্যমে আসত এবং এটা মুজিবনগর গভর্নমেন্টকে রেগুলার কমিউনিকেট করা হতো তো এখানে এটাই বলবো যে একটা এত বড় একটা সশস্ত্র যুদ্ধকে যে মুজিবনগর সরকার যার সিনিয়র লেভেলের কোনো কর্মকর্তা নাই ভাবা যায় না কেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ছিলেন তৌফিক ইমাম উনি তখন আপনি পার্বতী চট্টগ্রামের ডিসি ইজ দ্য হাইয়েস্ট পোস্ট হি হ্যাড টু রান দ্য গভর্নমেন্ট বাট এফিসিয়ালি দ্য রান দ্য গভর্নমেন্ট কেউ তার বলতে পারেনি ভারত সরকার বলেন বা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বলতে পারেনি যে সরকার ইজ ইনকেপাবল কোনো অবস্থাই না বাট আমরা যতটুকু দেখেছি বা পরবর্তীতে ডকুমেন্টেশন বা যা দেখছি কোন জায়গায় কিন্তু এদের কোন দুর্বলতা কাগজপত্র খুব নিখুঁত এবং এ পর্যন্ত হয়েছে এই গভর্নমেন্টের সময়কালে তারা স্বাধীন হলে কিভাবে দেশ চালাবে তারও কিন্তু পুরা ডকুমেন্টেশনে সেখানে বসে হয়েছে প্ল্যানিং কমিশনে যেখানে রমন সাহেব সাহেব ছিলেন যেখানে ডক্টর আনিসুর জমান ছিলেন ডক্টর আনিসুর রহমান ছিলেন স্বদেশ বোস ছিলেন তারা কিন্তু যে দেশ স্বাধীনের পরে আমরা কিভাবে দেশ চালাব তারও প্রোগ্রাম কিন্তু ওখানে বসে করেছে তারা এখানে ব্যক্তি তাজুদ্দিনকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমি একবার থেকে দেখেছি যুদ্ধের সময় আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা বিশাল মাপের মানুষ যিনি বোঝেন এবং যিনি দায়িত্ব পালন করতে পারেন আমার কাছে মনে হয়েছে তার একদিনের টকি কি বলেছিলেন মনে আমরা কেন যুদ্ধ করছি এই এর উপরে উনি দুই মিনিটের টক দু তিন মিনিটের টক দিলেন বাট আমার কাছে মনে হয়েছে হয়েছিল বিশাল মাপের মানুষ তার পার্সোনালিটি ছিল এবং কোনো জায়গায় আজ পর্যন্ত বর্তমান দিন পর্যন্ত কেউ তো তাকে কোনো জায়গায় সামান্যতম তার ব্যর্থতার কোনো পরিচয় আনতে পারে পাওয়ার রিজনাল পাওয়ার 
তাদের সাথেই তো কমিউনিকেট করতে হয়েছে শুনেছি সমান সমান মাপে কথা বলেছেন উনি আত্মমর্যাদার সঙ্গে আচ্ছা এই যে চক্রান্ত যে একটা চলছিল নানা রকম বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এনিমি উইদিন যারা এটা আপনারা ফিল্ড লেভেলের কোনো আস পেয়েছেন না এটা একেবারেই সরকারের মধ্যে আর ভাবার সময়টাও আমাদের কম ছিল দুই নম্বর হলো যে এর এর প্রতিফলন কোন কোন সেক্টরেও কোন জায়গায় পড়েনি আপনার কখনোই কি মনে কোনো দ্বিধা হয়েছিল আপনার বা আপনার সহকর্মীদের যে মানুষ স্বাধীনতা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে নাকি এটা আপনার সবসময় নিশ্চিত ছিলেন যে দেশ স্বাধীন হবেই তাড়াতাড়ি এটা আমার একটা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা যে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতাম কেন আমি তো অলমোস্ট পুরো সময়টাই যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছি শুধু মিটিং বা আমসা মানুষের নানার বিষয়গুলো সারা দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতাম তখন মনে হতো কত দুই তিন মাস কোনো সময় এক মাস যখন সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যেতাম অনেকের কার্যকলাপ দেখে মনে হতো যে বছর অনেক লাগতে পারে কলকাতায় গেলে মনে হতো দেশ স্বাধীন হবে না জীবন আমি কলকাতা যা বন্ধই করে দিলাম ডাকলেও যেতাম না আচ্ছা আচ্ছা এটা ছিল এটা হতে পারে না আমরা যারা যারা যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে যাই তাদের যদি মনে করেন যে চাকচুক করে ছেলেকে দেখি আমরা খেতে পাচ্ছি না সে ঘুরে বেড়াচ্ছে যুদ্ধে যাচ্ছে না তখন মনে হতো দেশ স্বাধীন করে হবে মানে এরকম একটা এটা ইন্ডিভিজুয়াল বলো যার জন্য বললাম এটা পিওরলি ইন্ডিভিজুয়াল বাট দেশ স্বাধীন হবে না এটা কোনোদিন ভাবিনি আমরা তার কারণ মেজর ওয়ান অফ দ্য রিজন হাজ দ্যাট অর্গানাইজ আর্মি রিভোল্টেড উই হ্যাড অর্গানাইজ ফোর্স ইন বেল্ট প্রাথমিক অবস্থার থেকে তো পেয়েছি পাঁচটা পাঁচটা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এটা তো একটা মানে রেডিমেড ফোর্স এবং প্রায় দশ হাজার ইপিআর তো এটা হয়তো অনেকেই মানে আলোচনা যেভাবে মনে হয়েছে ঠিক আছে এক বছর লাগতে পারে দুই বছর লাগতে পারে বাট উই আর ক্যাপাবল টু ফাইট মানে যেভাবে সেক্টরগুলো এগিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রগুলো সম্প্রসারিত হচ্ছে তারা কর্নার হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি দেখেন যুদ্ধের টোটাল যদি সিনারিওটা দেখেন সেপ্টেম্বরের পরে পাকিস্তান আর্মি কনসেন্ট্রেট হতো ডিস্ট্রিক্ট স্টেট কোয়ার্টার টোটালি তারা কিন্তু বাইরে আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল না সেপ্টেম্বর থেকে তারা একদম শহরভিত্তিক হয়ে গেছে তখন আশা জেগে যেত যে শহরভিত্তিক কয়েকদিন টিকবে বেরোতে পারছে না ঘুমাতে পারছে না রাত্রে বসে বসে ফায়ার করতাম সারা রাত জেগে থাক আমি তো দুটো গুলি খরচ করছি ও তো সারা রাত বসে আছে আবার কখন আগে আক্রমণ করে লোকাল যারা সহযোগিতা করেছে যারা সরকার তাকে টিকিয়ে রেখেছে যারা বুদ্ধি দিয়েছে যারা বাঙালির চিন্তা চেতনা তারা পাঠ করেছে যে মোর্শে সাহেব কি চিন্তা করতে পারে আমি তো কিছুতে ভাবতে পারি তো সেটা আমি শেয়ার করছি আমার শত্রুর সাথে এইগুলো এটা যদি আমি যোগ করে অনেকরেই বলি যে নাইনটিতে এসার সাহেবের পতনের সময় যখন সেক্রেটারিয়েট বিদ্রোহ খুলল তোমার যদি সাহস থাকতো তাহলে সেভেন্টি ওয়ানে করলে না কেন যেখানে সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল সেভেন্টিনে বিদ্রোহ করার সময়টা সেখানে করতে পারলাম না নিজের দেশে করে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না এটাই ছিল বড় কারণ কোথায় যাব কে খাওয়ার দিবে আমি নাম বলবো না একজন রিটায়ার্ড সিনিয়র অফিসার যখন মুজিবনগর সরকারে গেলেন শেষের দিকে নভেম্বরের দিকে নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে তাকে বলা হলো যে আপনি সরকারে জয়েন করেন তাহলে কত বেতন দেবেন 
তাহলে সবাই পাঁচশো টাকার উপর তো কোনো বেতন নাই তো পাঁচশো টাকা বেতনে চাকরি করার জন্য আমি এখানে আসিনি তো দেশ হচ্ছে মেন্টালিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফিস হাউ মাচ আই এম কমফোর্টেবল এখানে নিয়ার অ্যাবাউট হান্ড্রেড থার্টি সিএসপি ছিল তার থেকে মাত্র তেরো জন যুদ্ধে গেলেন দশ জনে একজন তো এইসব করে ग्रामे कृषक स्कूल छात्रा मध्यबित्त निम्न मध्यबित्त परिवार मध्य सीमाबद्ध छो उच्चबित लोक इज भेरि भेरि पालन कर मुक्ति इतिहास पुलिस विषय गो देखे ना কিন্তু তাদের একটা বিশাল রোল ছিল খারাপও ছিল যেমন ভালো রোল ছিল প্রায় তেরো হাজার পুলিশ চাকরি ছেড়ে চলে যায় ওই সময় খেলা কথা না এটা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় দুশোর উপরে পুলিশ যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় এটা বিশাল জিনিস আপনার নিজের ফ্যামিলি কোথায় ছিল কত ছিল বা তারা এফেক্টেড হয়েছিল কিনা আপনার এই অ্যাকশনের কারণে जालतन कर डे बसाय रखत चाचा के बाबा के पर जो स्ट्रेंथ हलो जो एलिकार दिखे फिर तक नौका ছাড়া মানে রোড কমিউনিকেশন ছিল না লঞ্চের বা নৌকায় যেমন খুব একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা বলি আমরা কপিল মুনি প্রথম যে অ্যাটাকটা করলাম সেটা ফেল করলো ফেল করলো ওই যে বললাম ভাঙতে পারলাম না তো আমরা সারা রাত থেকে সকালবেলা আমরা যখন ফিরে আসছি ফিরে এসে আমার যে আমার কাছে দুটো ট্রুপ ছিল দুই রকম একটা ছিল যেটা আমি ইন্ডিয়ার থেকে এনেছিলাম আর একটা ট্রুপ ছিল আমার লোকাল তো ইন্ডিয়ান ট্রুপস ওদের যারা আসছিল তাদেরকে বললাম তোমরা ফিরে যাও এটা আমার আমাদের ওই বর্ডার বর্ডার পোস্ট থেকে আসছিল তো তোমরা ফিরে যাও আমি তিন দিন পরে আমার এলাকাগুলো দেখে তিন চার দিন পরে আমি আসছি তো এর মধ্যে ওই যেহেতু আমরা অ্যাটাক করেছি তো একটা স্পিড বোট কোনো কারণে ওইদিকে যাচ্ছে মানে পাকগাছা থানার থেকে তো আমরা তিন চারটা গুলি করে ড্রাইভারটা ধরলাম ধরে ওরে থাপড় দিয়ে বলে ভাগ দিয়ে আমি ওই স্পিড বোর্ডটা নিয়ে আমি চলে গেছি তো বাড়িতে গেছি তো রাত্রে যখন খাচ্ছি তো আটটা নিউজে বলছে যে লেফটেন্ট আরেফিন সহ তেইশ জন ধরা পড়ছে ঢাকার ঢাকার নিউজে বলছে বলছে আমি নিজে বসে শুনছি मोटामुटी पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट 
তখন থেকে যে এখন যুদ্ধটা সময়ের ব্যাপার এখন ইন্ডিয়া ইনভলভ হলে ইট উইল বি আর্লি না হলে এক সময় তারা এক সরমতে খাবে কি আমস আমি দেবে কে এটা পাকিস্তান থেকে কোনো কিছু আসতে পারছে না সমস্ত রাস্তা ক্লোজ হয়ে গেছে দে হ্যাভ টু সারেন্ডার ওয়ার কাউন্টিং ডেজ মেবি তিন মাস চার মাস ছ মাস থাকুক এটা কোন ছিল বাই এন্ড নভেম্বর আমরা মোটামুটি কনফার্ম যে তিন চার মাস যখন সিক্স ডিসেম্বর ওয়ার ডিক্লেয়ার হয়ে গেল তখন তো এটা সে কাউন্টিং ডেজ এট এনি টাইম আপনার <laughs> যেটা আগে বলছিলাম যে আমার আসলে যুদ্ধের আগের যুদ্ধটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস এটা আমি দেখেছি যে আমার যুদ্ধটা ছিলই ক্রস ওভার ফ্রম পাকিস্তান এটা আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা আমি মনে করি যে আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল যে একটা বিদেশ ভুয়ে যেখানে যার ভাষা বুঝি না পঁচিশটা টাকা নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালালাম তো এখনো মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে যে বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে সব মানে বেদনাদায়ক বলবেন বা যেটা আমাদের সবচেয়ে গর্বের সাথে পরবর্তীতে এটা বেদনা সেটা হলো যে এই দেশের সাধারণ মানুষ যে কিভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এটাকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারিনি এটা সবচেয়ে বেশি জাতির জন্য বলো বেদনা যায় একটা জায়গা যে এই দেশের কৃষক ছাত্র গ্রামের সাধারণ কুলি মজুররা এরাই কিন্তু মেজর যুদ্ধের ফোর্স বাড়ি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে থাকতে দিয়েছে নিজে না খেয়ে খাইয়েছে এগুলো জাতিগতভাবে মূল্যায়ন হয়নি এটার মূল্যায়ন করা খুব প্রয়োজন ছিল এটা আমাদের খুব খুব ব্যথিত করে যখন ওই যে একটু আগে বললাম এই বীর বিক্রম ড্রেনের পাশে ওই যে সাবরা করে বাস করে তো একটা যখন সে বলে আমি মুক্তিযোদ্ধা তখন চোখ ফুটি কান্নাই আসে একাধিকবার আসছি মেয়ে বিয়ে দেবো যতটুক পারে আমাদের সমর্থায় কোলায় বা ছেলের পড়ার খরচ নাই মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না যার যতটুক সমর্থ তারা সেভাবে চেষ্টা করে কিন্তু এগুলো জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দেখে রাখা উচিত ছিল এটা আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা আমরা কিছু করতে পারিনি শেষ প্রশ্ন করি তাহলে আমরা সেটা হচ্ছে যে একাত্তরের চেতনা বলে আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি মুক্তি চেতনা এটা আপনার কাছে এই চেতনাটা আসলে কি আমি যেটা বললাম পৃথিবীতে একমাত্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ এসেছে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র যে ভাষা ভাষাকে সামনে নিয়ে বা অন্য থেকে শুরু করে একাত্তর পর্যন্ত একটা জাতি এসছে এটা ডেফিনেটলি একটা দর্শনের ভিত্তিতে তো এসছে এমনি তো আসেনি একজন দুজন আসতে পারে এমনি এমনি কিন্তু সমস্ত জাতি যখন একত্রিত হলো তো ডেফিনেটলি উইথ এ কস আমরা ভালো থাকবো ভালো পড়ব এ একটা সুসংগঠিত জাতি হবে এই এইটা এই এই যে মানসিকতা এই যে বিশ্বাস এটাই অ্যাকচুয়ালি বাস্তবতা যে আমি একটা জাতি আমার জাতিসত্তার যে উন্মেষটা ঘটার কথা আমার দ্বারা বা আমার মাধ্যমে যেটা ঘটবে এইটাই কিন্তু বেসিক্যালি চেতনাটা আমি মনে করি একাত্তরে আমরা এই বিশ্বাসে কিন্তু আমরা গেছিলাম যে আমি স্বশাসিত হব স্বশাসন যেটা আমি স্বশাসিত হব এবং আমার জাতি সামনের দিকে গবে এই যে বিশ্বাসটা এটা এটা বিশ্বাস ছিল ভাষাভিত্তিক জাতিভিত্তিক জাতিগত আমি বাঙালি ভাষা আমার বাংলা 
এই বাংলা ভাষা বললাম যে ভাষা রাষ্ট্র এই যে একটা গর্ব ছিল আমার একমাত্র ভাষা রাষ্ট্র যেখানে পরবর্তীতে অনেক বিতর্ক এনেছে যেখানে কি আর কোনো ভাষাভাষী লোক ছিল না চাকমারা কি করবে কত পার্সেন্ট আমি এটা ধরলাম একটা জিনিস আমি ধরি আপনার এখন তারা বলছে যে এখানে আশি পার্সেন্ট লোক মুসলমান সো আমাদের ধর্ম হবে রাষ্ট্র রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তাহলে বাকি বিশ পার্সেন্ট লোকের জন্য তুমি কি করলা তাহলে তুমি পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট লোক হলো অন্য ভাষায় কথা বলে তাদের জন্য তুমি পুরা জাতীয়তাবাদটা চেঞ্জ করে দিচ্ছ আর বিশ পার্সেন্ট লোক বিধর্মী অন্য ধর্মের আছে তাদের তুমি কনসিডারেশনে নিচ্ছ না এ ডবল স্ট্যান্ডার্ডটা কেন আমার প্রশ্নটা এখানে এইখানে এই যে সংঘাতটা যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভার্সেস বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এই যে একটা সংঘাত যে নাইনটিজ এর ফোর্টিজ এর মুসলিম জাতীয়তাবাদ এটা তো মুসলিম জাতীয়তাবাদ এই যে সংঘাতটা আমার জাতিকে বারবার আটকে ফেলছে যে আমি বাঙালি না মুসলমান আমরা সবচেয়ে আত্মপরিচয় সবচেয়ে বড় জায়গায় আটকে যাচ্ছে এটাই যে আমি বাঙালি নাই মুসলমান এটা বলতে পারছেন না আপনি মনে এক কথা বলছেন আরেকজন লোক জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু আর একটা কথা বলছে এই এই জায়গায় আমাদের আমরা যেটা বলছি যে ওই অনেকেই বলে যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখন এই অবস্থায় কেন তাই বলে আমরা পঁচিশে মার্চে পার হতে পারছি না বাকি নয় মাস লিখবো কখন যে স্বাধীনতার ঘোষণা করলো কেটা এটা নিয়ে এখন আমরা পড়ে আছি তো বাকি নয় মাসটা লিখবো কখন এই বিষয়গুলো আমাদের খুব দুর্ভাগ্য একটা জাতির জীবনে এটা খুব দুর্ভাগ্য সেটেল ইস্যুকে আনসেটেল করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে ওইতে পারপাস যেখানে জাতিটা বিভক্ত হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে এইটার আমার মনে হয় যে আগামী প্রজন্ম যদি এইগুলো সলিউশনটা বের করতে পারে তারা তাদের কাছে প্রাপ্ত হলো বাংলাদেশ এর আগে কি ঘটে গেছে তাদের দরকার নাই যে আমি একটা দেশ পেয়েছি এটাই আমার গর্ব এইখান থেকে তারা যখন শুরু করতে পারবে আমি মনে করি যে ডেফিনেটলি ইট উইল বি এ গুড ডেস বুদ্ধিজীবীদের মেরে ফেলেছে যারা মারছে তাদের কিছু কিছুই করতে পারছে না আমরা ইতিহাসের অত্যাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছি আপনার আর কোন প্রশ্ন থাকলে